Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alright um, Bagi yang tak mengenali saya uh, Nama saya Azim Ezra Zahnil Saya merupakan uh, seorang remiser Untuk kenangan investment bank uh, Dan um, saya specialize dalam equity market Especially uh, stock market Alright So uh, Pagi ni ni agak sejuk sikit sebab hujan Saya pun tak berapa sihat sesama Um, tapi terfikir nak buat juga video ni Alright um, Pagi ni saya nak cerita lebih kepada uh, Apakah persediaan uh, Yang you perlu buat Before you nak start journey you dalam bidang saham Alright um, Ia lebih kepada sebenarnya Kita nak kena um, Tengok tau um, Setiap orang Dia berbeza Dia punya situasi okey selain pada segi kewangan tu satu dari segi kekangan masa pun satu so berbeza-beza um, ada orang ni masih single ada orang dah kahwin ada orang ada income sedemikian ada orang ada banyak income ada orang yang uh, bahasa dia banyak untuk study dan memerhatikan market pada dia kerja dia jadi fleksibel ada orang jadi siang uh, kerja dia tak fleksibel okey so dia memang and of most of the time bila dia kerja pun dia terlalu busy untuk monitor market okey so first kali memang you kena identify diri you sendiri alright kalau boleh uh, my suggestion is um, you tulis atas kertas okey you kena check okey dari segi timing macam mana timing you okey maknanya you masuk kerja daripada pukul 8 sampai pukul 5 kemudian tengoklah ada orang Sambung MBA ke apa Dia kena sambung study lagi So you kena check You punya masa macam mana Dalam seminggu tu Berapa jam You boleh allocate Untuk educate yourself On saham Maknanya membuat pembacaan uh, Dekat internet ke uh, Tengok video-video saham ke uh, Baca buku ke So you kena tengok timing you macam mana Okay Itu nombor satu Nombor dua You kena tengok lah Commitment you macam mana In terms of ada orang single lagi senang. Sorry ya, saya nak tutup jap. Ada orang single, um, dia most of the time ialah dia ada banyak masa untuk diri sendiri. Ada orang dah married, so dia kena of course lah kena membahagikan masa dengan baik. So dia kena committed lah dengan wife, dengan anak kalau ada anak kan. Alright. So itu pun satu uh, benda yang you kena evaluate juga Alright And nombor Sekejap hmm, ya uh, Nombor tiga uh, Dari segi you punya um, Keadaan kewangan tu macam mana Alright Because lain orang Lain modal Lain dia punya jenis Alright Of course lah orang yang modal besar dia punya perjalanan lagi pantas Tapi tak bermakna kalau you modal kecil You tidak boleh bermula okay? Everything orang kata start from small Lama-lama uh, Sikit-sikit lama-lama jadi bukit alright? So benda ni you kena access dulu You punya situasi alright? So bila you dah access benda ni Baru you boleh set Sama ada You nak jadi antara tiga ni You nak jadi uh, Yang jenis trading Trading most of the time kalau macam lebih kurang pada FTT lah full time trader. Um, nombor dua, you jenis yang nak um, buat dua-dua. Maknanya buat investment pun buat, you nak buat um, trading pun you nak buat. Ataupun nombor tiga, which is orang yang orang kata tak ada masa sangat, okay? So you memang minimal lah, minimal masa lah. Maksudnya very minimal time untuk study. So memang I punya suggestion ialah you boleh Um, fokus pada investment okay? Bila saya sebut, sebut fokus pada investment ni Sebenarnya maksudnya You lebih kepada You study a few companies je You study a few companies And then you focus dekat company tu okay? And then you accumulate saham company tu Alright So dalam you di, Walaupun you tak berapa aktif Tak trading tak apa You jangan risau Kalau betul-betul company yang you pilih tu company power Contoh macam uh, yang recent ni yang naik mendadak ni Macam MyEG, Harta, Lompat Insurance okay? Walaupun you dah beli, you dah diam Duduk diam, kata tak beli lagi kan 
Tapi disebabkan harga saham tu naik You punya net worth pun naik okay? Itulah cara bagaimana Orang create wealth okay? By focusing on their job At the same time dia invest okay? When I say invest is very minimal on observing the market okay? Dia dah study a company yang dia memang nak invest And then dia start accumulating that company okay? Ada macam-macam cara actually untuk especially Sebab saya lagi suka fokus on topic investment Because I myself do investment rather than trading alright? Trading ni I just buat suka-suka je okay? Bila ada I nampak opportunity I buat Tapi I more on the investment side okay? Berbeza tau dengan orang yang fokus on trading Okay, bila you focus on trading, you have to do a lot of studies. Okay, satu ialah fundamental tu memang dah satu kena buat lah because you nak decide which company you nak masuk ke dalam list you untuk you trade. Nombor dua ialah you kena spend a lot of time untuk study graph dia. You kena study pergerakan dia, turun naik dia, dia punya volume macam mana hari-hari. Siapa yang masuk jerong ke, EPF ke, institutional, foreign ke So there's a lot of studies you kena buat Alright And kalau you kata you tak ada masa Maksudnya you jenis yang kerja you memang busy Lepas tu kebetulan pula sambung study lagi So memang tinggal sejam dua je sehari untuk study So memang trading tak sesuai dengan you Alright Because kalau you spend less time studying your counter Chances are, bila you trade, you akan lose more money than what you make okay? Trading game ni very simple, dia tidak ada orang yang win forever Mesti ada satu point where you lose Cuma, a good trader ni, dia boleh uh, maximize profit and minimize loss okay? Bila you campur dua-dua, dia akan make a positive punya cash flow Alright So, untuk orang yang bekerja, especially yang uh, orang kata yang berbegang, jawatan yang tinggi, tanggungjawab yang besar I punya suggestion is very simple You focus on fundamental share You jangan risau sangat pasal entry point You don't worry, kalau you make silap pun Kalau company tu betul company yang growing insya Allah dia akan cecah balik harga you kalau dia jatuh sikit okay? Dia akan naik dan naik dan naik All you need to do is keep accumulating that company Alright? So, ada juga orang yang suka fokus on um, syarikat yang bagi dividen tau Sebab kalau dapat dividen ni macam dapat cash tau is Cash is uh, bank in direct to your account So, basically, dia rasa seronok okay, Dia beli saham tu, uh, dia tahu let's say lah bergantung pada um, pembayaran dividen tu setahun sekali ke atau yang jenis uh, semi annual dua kali setahun ataupun yang jenis quarterly empat kali setahun bergantung. Okey. So ada orang dia suka macam tu. Dia suka fokus saham yang steady yang memang cash flow cantik yang boleh bayar dividen dekat dia. Alright. So saham-saham macam ni pun okey actually because lepas you simpan lama, let's say katakanlah you simpan 20 tahun lah, 30 tahun dalam satu counter ni yang consistently bagi dividen. Katakanlah you dapat Every year 5% yield you Dalam ni So dalam 20 years You should get back all your capital And then whatever money yang datang lepas tu Is still a positive cash flow Okay So itu ialah passive income tau You tak kerja Yet you dapat money I ada kenal um, Some people yang actually enjoy their living Based on dividend je Because diorang invest waktu muda lagi And then now They are in their 60s Diorang enjoy life diorang Sebab diorang receive a lot of dividend And then company ni yang orang kata uh, growth ni One thing is their dividend tu, amount dia tu akan makin banyak okay? Bila you simpan saham, you akan ada capital payout Macam yang akan coming soon ni ialah untuk Boss State Plantation by first quarter 2018 And untuk Lompat Insurance by second quarter 2018 So bonus issue ni, as, uh, mungkin saya tak pernah, tak sure sama ada pernah explain dalam video sebelum ni Tapi saya cerita, bonus issue ni macam you dapat bonus tau Dia bagi share tambahan kepada you secara percuma Okay, so basically katakanlah dulu you ada, uh, you start dengan RM1,000 Lepas tu you accumulate, 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 katakanlah you dah kumpul sampai RM10,000 And then sampai masa tu company rasa, okay, it's time kita nak bagi bonus Okay, mungkin dia kata satu di sebah dua So maknanya you akan dapat extra RM5,000 tau 5,000 saham tu free So, you akan dapat 15,000 total you saham you Okay, total saham you So, you akan dapat Dapat 5,000 So, 10,000 Campur 5,000 You ada 15,000 saham Dan, you bayangkan Amount of dividend tu InsyaAllah Akan lebih dan lebih tau So, 
Itulah sebenarnya rahsia dalam membina wealth atau kekayaan dalam saham. Okay, it's actually true investment. Okay, trading ni lebih kepada orang kata just in and out, in and out. Okay, you akan dapat lah certain amount orang kata for that moment. Tapi you akan as I mentioned dalam video-video sebelum ni, you akan miss you punya capital payout. Like bonus tadi Okay And dividend tu of course lah You tak dapat Sebab you Asyik trading in and out Belum sempat entitled Dah tak dapat uh, dah, dah jual Alright So Macam-macam strategi tau I nak bagi tahu you Yang dalam saham ni Okay So bergantung Okay Bergantung pada situasi you So um, Kesimpulan I nak bagi Daripada short video ni Ialah Pertama You kena uh, Analyze diri you Okay How is your time You punya ni lah Commitment you You ada anak ke You ada wife ke Okay And then um, Yang paling penting You punya Keuangan Okay And then Lepas you dah um, Orang kata Analyze diri you Okay Baru you kena Decide You ni apa Full time trader Trader plus investment Ataupun fully investment Okay Setiap satu tu Ada kelebihan dia Okay And of course You don't worry Walaupun you tak buat trading Through investment sahaja InsyaAllah You boleh berjaya Asalkan Cara you betul Okay And then as for starters Memang I suggest lah Okay You kena nak tak nak You tak boleh kata You tak cukup masa Sampai tak ada langsung Okay Setiap orang ada masa Okay Masa saya, saya muda dulu Memang Saya most of my day Saya tidur 3 jam 4 jam je Sehari Okay Because why Sebab Memang pack saya punya schedule And the only time Saya boleh membaca Dengan orang kata ni Ialah pada waktu malam So saya cut short Saya punya Sleep hours Alright So tak ada excuse Untuk kata Kalau you nak something You buat You jangan bagi Macam excuse Oh I tak boleh ni Tak boleh tu Okay You nak berjaya You kena Prove it to yourself You kena Ada semangat tu Untuk uh, Orang kata Follow through your plans Alright Because Tanpa planning, you tak boleh reach your goal. Alright? So, memang status ni saya memang recommend lah. You, um, orang kata spend lah sejam je kot. Sehari untuk baca-baca uh, news dekat DH the Market ke, dekat the uh, Starbiz Online ke, ataupun dekat uh, apa lagi yang uh, ni eh, uh, apa dia panggil, berita harian online ke. Semua sekarang dalam apps lah. Zaman sekarang ni sangat mudah. Alright, kalau boleh tengok-tengok video saham dekat YouTube ke Banyak orang dah produce video-video okay? Even saya pun ada saya punya own channel sendiri Which is uh, channel saya nama dia Ruki Saham Gakuen R-O-O-K-I-E Space Gak, uh, Saham S-A-H-A-M Gakuen G-A-K-U-E-N okay? Ruki Saham Gakuen Saya pun ada Facebook page You boleh follow Uh, also Ruki Saham Gakuen Alright So saya banyak postkan Banyak sharing of um, Method of And of course Knowledge pasal saham ni Alright So um, I th Saya rasa sampai sini saja uh, Okay So saya harap uh, You all yang baru Orang kata dah Memang ada minat Dan nak berkecimpung dalam bidang saham Saya doakan you uh, Berjaya InsyaAllah So uh, Sampai sini saja. Uh, sekian terima kasih uh, Mr. Rukisam Raja and out